നമ്മൾ മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്നാക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും മുട്ട പഫ്സ് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈദൊന്നും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി വേണം അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് മുട്ട പൊപ്സിൽ മൈദ ചേർത്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റവ നമുക്ക് വറുത്ത റവയോ വറുക്കാത്ത റവയോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ റവയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും സമാസമം വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണിച്ച പ്രൊപ്പോഷൻ ചെയ്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴയ്ക്കരുത് നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാലേ ആ ഒരു ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചെന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് മാവ് കുഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടിയിലാണ് കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ട മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ട മസാലം കൂടി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല എരിവ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കൂട്ടി ചേർക്കാം അതേപോലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ ചതച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അതെല്ലാം നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ പേസ്റ്റും ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതാണുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സവാളയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്ത സവാളയാണ് സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവാള നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നല്ലതുപോലെ വഴറ്റണം എന്നാലേ ഈ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ സവാള നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പകരം ഗരം മസാല ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മസാല മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് അങ്ങ് മസാല ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എരിവൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറി കിട്ടണം മസാല ഒരുപാട് ചേർക്കാത്തതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതുപോലെ വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ തക്കാളിയുടെ ഒരു പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ തക്കാളി കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറുത് ചേർത്താൽ മതി വലുതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി തക്കാളി ഒരുപാട് ചേർത്താൽ പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പകുതി മാത്രം ചേർക്കാൻ നോക്കുക ഈ തക്കാളി തന്നെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടണം അതുവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലൊട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാകും വെള്ളം നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണം നമ്മൾ തക്കാളി
ഞാൻ ഇത് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മാവ് കുഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ കുഴിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാവ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കനം കുറയ്ക്കരുത് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴും നല്ല വീതിയിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് രണ്ടും ഒരേ സമം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് വീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓരോ ഷീറ്റ്സും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഓരോ ഷീറ്റിലേക്കും ഇതേപോലെ ഈ മൈദ നാല് ഭാഗത്തും തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സവാളയുടെ മസാല നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട നാലായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പകുതി മുട്ടയൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ പതുക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് അടച്ചു അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചെറിയ പീസ് മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓരോ ഷീറ്റ്സും നമ്മൾ മുട്ട വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ നല്ലതുപോലെ സീൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ വിട്ട് വരാത്ത വിധം നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് മൊത്തം ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓരോന്നും റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ ഷീറ്റും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല വീതിയിൽ വേണം ഓരോ ഷീറ്റ്സും എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മസാലയ്ക്ക് അങ്ങ് പുറത്ത് വരും അതുപോലെ മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പകുതി മുട്ട വെക്കാതെ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത മുട്ട വെക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് പകുതി മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല വലുപ്പത്തിൽ ആ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ മസാല നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വെക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മസാലയുടെ ചൂട് കാരണം ഈ മാവൊക്കെ അങ്ങ് അലിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ ബോക്സും നമുക്ക് ഇതേപോലെ സീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോക്ക് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വറക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായ ശേഷം നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി നമുക്ക് ഓരോ ബോക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം തീ ഒട്ടും തന്നെ കൂട്ടി വയ്ക്കാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ മുട്ട പപ്സിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തിയാണ് മൈറ്റൊന്നും ചേർക്കാത്ത കാരണം ഇതിന് പുറമേയൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം അതേപോലെ ചാനൽ അറിയിച്ച് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ